Jesus. Vamos ler um texto que está no livro de Mateus. Capítulo 16, verso 16, diz assim, E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é uma palavra que vem do grego e significa Messias. E Jesus tem se tornado o nosso herói. Jesus tem se tornado a nossa inspiração em gerações, 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 gerações. E eu amo esse amigo que é Jesus. Eu quero te inspirar. Jesus foi exemplo, o maior líder da nossa história, o maior conselheiro da história, o maior libertador da história, o maior investidor, o melhor empresário de todos. Jesus era o melhor e é até hoje. Jesus é a nossa inspiração. Jesus é o nosso tudo. Jesus, nome poderoso, nome que está acima de todo nome. Jesus, um amigo que você já deveria ter e por falta de vergonha na cara, não é seu amigo ainda. É alguém que você pronuncia algumas vezes o nome dele, diz que o ama, mas as suas atitudes dizem outra coisa, as suas atitudes falam outras coisas. Jesus é um amigo que vai além do, das portas de um templo. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse para ele, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o cara. Jesus, ele veio, fez com que as nossas vidas fossem sacudidas e ele tem alvoroçado o mundo. Naquela época ele alvoroçou tudo e hoje não tem sido diferente. Nós vemos livros com o título, vários títulos, Jesus o melhor psicólogo, Jesus o maior empresário, Jesus o maior líder de todos, porque ele se tornou o nosso exemplo, a nossa inspiração, a nossa canção. As nossas pregações falam dele. Tudo, tudo, tudo leva-nos ao Cristo Jesus. É interessante, porque a igreja tem perdido o amor por esse Cristo. O nosso noivo. Além de todas essas características, ele é o nosso noivo. E ele vai vir buscar uma noiva imaculada, não uma noiva que está fornicando com a prostituição, está fornicando com o homossexualismo, está fornicando com a corrupção, está fornicando com a mentira. Ele quer uma igreja imaculada, uma igreja cheia dele, uma igreja cheia dele, cheia de amor por ele. Uma igreja que prefere a presença dele do que as outras coisas. Uma igreja que quando ele vem não fica dormindo ali, mas não, levanta correndo para ir vê-lo. Levanta correndo para ir se encontrar com ele. Nós precisamos voltar a entronizar Jesus. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, será eternamente. Igrejas fazendo aniversário, igrejas levantando eventos de festa para comemorar várias coisas. E a igreja que era para comemorar a liberdade que aqui principalmente no Brasil nós temos e aproveitar essa liberdade para expandir o reino e falar do nome de Jesus. E cumprir todo o id, e cumprir toda essa certeza, está morta. A noiva de Jesus está cada vez mais morta. A noiva de Jesus não, na verdade uma igreja que acha que vai ser a noiva. 
Só que ele vem pra buscar uma igreja imaculada. Sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha. A nova natureza faz algum sentido pra você. A nova vida faz algum sentido pra você. A palavra diz lá em Romanos 8, verso 1, que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que crucificaram a carne e decidiram viver para Ele. Que deixaram os desejos carnais para viver para Ele. E as pessoas acham que servir a Jesus é deixar o trabalho, deixar isso, deixar aquilo. Querido, servir a Jesus é servir a Ele nesses meios onde você vive. É no meio da sua família, é no meio da sua parentela ali, é no meio do seu trabalho, da sua escola, faculdade, seja lá qual for o seu meio. É servir a Jesus em tudo, no meio das suas amizades, no seu linguajar. Eu creio, fico pensando às vezes no coração de Jesus. O nosso maior herói. Eu fico pensando como está o coração dele. Ao olhar para esta igreja. Culto de jovens, culto de crianças, culto de casais, culto de homens. E a mesma vida. E nada muda. Nada acontece. E a cruz se torna apenas um monumento bonito. Um monumento lindo. E que todos nós queremos vê-lo. Traçamos metas para chegar até ele, mas ficamos só observando de longe com o binóculo. Aproxime-se da cruz, suba nela, crucifique-se, morra para si mesmo. Mate as concupiscências do seu coração, mate os desejos do seu coração, desfaça os desejos que há em você. Por causa de Jesus. Por amor a Cristo, por amor a Cristo, faça morrer a sua carne, por amor a Cristo, por amor a Jesus. Nasça com um coração apaixonado pela glória do Senhor. Ninguém pode te dar mais do que Ele. Ninguém te ama como Ele te ama. Como diz a Alda Célia numa das canções dela, você não tem tempo para ficar pensando na sua dor, para ficar cuidando das suas feridinhas. Porque esse amor é tão grande, esse amor é tão grande que é nele que você tem que se espelhar, é para ele que você tem que correr. Corra para os braços de Jesus, ele está de braços abertos esperando que você acorde e entenda que ele é o seu herói, que ele é a sua inspiração, que ele é o seu maior espírito. Pedro, que o maior exemplo é ele não é um líder, não é um pastor não é um ministro de canções o seu maior exemplo o centro da sua vida o centro da sua caminhada tem que ser Jesus tire os seus olhos da falha dos homens tire os seus olhos dos erros humanos e olhe para Jesus para de se burrar à toa de querer fazer um monte de coisinhas porque você se decepcionou com pessoas entenda que Jesus que Jesus que Jesus é o transformador da sua vida foi ele quem morreu na cruz por você não foi quem pregou Jesus para você não foi o seu líder não é o seu discipulador não é ninguém além de Jesus é ele que é o seu herói foi ele que se entregou numa cruz por você foi ele quem padeceu as piores dores por você ele é o seu herói, Jesus é o seu herói, Jesus é o nosso herói, Jesus é a nossa canção, Jesus é a nossa canção. Uma canção que eu gosto muito, ela diz assim, Jesus me limpa, vem me salvar, faz-me limpo, faz-me santo. Eu nasci só pra te amar Vem tua vida em mim soprar Peça isso ao Senhor Pra que Ele te cure, te salve, te limpe E sopre a vida dEle em você Pra que Ele faça a diferença Porque só por um motivo a vida em você só por um motivo você não está condenado, porque ele decidiu se despir, se despojar da sua glória por causa de você. 
Ele é o centro. Ele precisa ser o centro para que todas as outras coisas andem direito. E, ele, e aí você terá um casamento bem sucedido, o melhor dos empregos, a melhor das canções. O melhor será conquistado só porque Jesus, esse nome, essa pessoa maravilhosa, esse Deus tão tremendo, fará toda a diferença nos seus dias. Permita que ele tome conta de tudo. Permita que ele faça do seu coração o coração entregue a ele. E se alguém é o seu espelho, seja por causa das obras de Jesus. Porque como Paulo diz, Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Seja imitador de Jesus através da vida do seu líder, do seu pastor. Seja imitador de Jesus. E não se preocupe se o seu líder fraquejar, se o seu pastor fraquejar, se o seu apóstolo, bispo, não sei qual é o título, fraquejar. Lembre-se, existe um que não fraquejou. E mesmo variando ali, pensando, ah, Deus, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Mesmo em um momento de variação, Ele decidiu fazer por você. Jesus é o centro, e Ele ama a sua vida. Ele se entregou por nós, para fazer de tudo por nós. Que Deus possa nos agraciar, nos abençoar, e fazer entender que Jesus, que Jesus, que Jesus é o centro. Seja impactado por essa, por essa verdade e que a glória do Senhor nasça sobre ti e que Jesus ocupe os seus pensamentos no levantar, no andar e no deitar e durante toda a sua vida em nome de Jesus eu peço a ele para que ele venha encher o seu coração com essa palavra e que assim como Pedro você possa ser inspirado do Espírito Santo nessa hora Erguer os seus olhos aos céus e dizer obrigado porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Messias, Salvador, Intercessor, Libertador. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos cubra com o sangue dele em nome de Jesus. Amém.